regresamos al infierno, regresamos al Nemesio 10, regresamos a nuestra casa, hoy debutamos en la cancha del Nemesio 10, regresamos después de... Más de 50 días, no más sé exactamente. Se nos hicieron eternos, como lo hablábamos hace rato aquí también con el vecinito, dice que la semana se le hizo eterna, sí, a todos. A todos, a todos. Oye, además, muchísima expectativa para este partido, creo que yo no, lo hablo por mí, por ti y por todos, esperábamos que llegara por fin el sábado. Eh, toda la emoción que vivimos alrededor del estadio, volver a saludar esas caras que dejamos de ver a nuestros amigos de, de, de asientos. Entonces, la verdad es de que esperamos que hoy se dé un gran, gran, gran resultado y un gran partido porque nos lo merecemos. Oigan, platicando un poquito aquí del partido, Juárez es un equipo que no la tiene nada por nombre, pareciera que la tenemos fácil, no es cierto, porque de los cinco enfrentamientos que ha habido en la cancha del Nemesio 10, cuatro ha ganado Juárez, uno solamente nosotros, así es que de cuidado, de cuidado, y bueno, yo sí tengo esperanzas, tengo mucha ilusión, así como lo dije en el video pasado, contra Chivas, aún, ahora con este en casa, con todo lo que ya se les dijo, creo que el Toluca tiene que sacar los tres puntos hoy sí o sí. Ahora sí, toma número dos, toma número dos, mira, todavía se me distrae mi niño. Aquí, chamaca, así que esperamos que hoy nos llevemos los tres puntos, vénganse con nosotros a disfrutar, acá, acá abajo ya está el ambiente, mirenlos. Quédense con nosotros a disfrutar este gran video, ojalá podamos festejar al rato los tres puntos del Deportivo Toluca, quédense que se viene buenísimo. Por allá podemos ver ya al Deportivo Toluca haciendo sus trabajos precompetitivos, hoy va a alinear con Tiago Volpi en la, en la portería, veamos que regresa ya el Guame García después de aquella expulsión y después de haber estado en selección nacional. Fede Pereira repite con Luan García, Gallardo del otro lado, Marcel Ruiz y Claudio Baez en la media cancha, Jan Meneses, Alexis Vega, El Gacelo y Paulinho. ¿eh? Este Toluca salió con todo el día de hoy, vamos a ver qué tal le resulta al señor Renato Paiva este once inicial para el debut en casa. Chaparrito, es que yo sé qué buen pase, qué buen pase de mi chaparrito, muy buena jugada, ¿eh? ¿A dónde vas? Cada día te quiero más y más y más. Mi buen 
buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón. Esta es hinchada que te quiere ver campeón. Acá, 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 acá está. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! de Paulinho, le pusieron un bombón y Minalgo no la pudo meter, carajo. Se agregarán dos minutos más al tiempo reglamentario. Que si va todo te por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Y así arranca la segunda mitad en la cancha del DBC10. ¡Venga Rojo! ¡Uy! ¡Qué buena jugada de Bravos! Y nos termina metiendo gol un extoluco. Alex Venegas anota el gol. Y qué, qué, qué mal, ¿eh? porque habíamos iniciado, creo que con un exceso de confianza, y ahí se vio reflejado. Híjole, híjole. Cuidado ahí, Luan. No, bueno. Gol de Juárez y nos empatan en menos de 10 minutos. Ya nos empataron el partido 2 a 2 en nuestra cancha. Válgame, Dios. Cambios del Deportivo Toluca. Sale Gacelo López, sale Baeza y entra Juan Pablo Domínguez y Frankie Amaya. Vamos a ver cómo resulta, porque empiezan a aparecer los fantasmas que se mencionaron al inicio, donde a Juárez no le va nada mal en esta cancha. Válgame Dios, lo noche que se le vino al Deportivo Toluca. Venga, venga. ¡Oh, guame, carajo! ¡Vámonos, vámonos, Juanpi! ¡Vámonos, Juanpi! Estás entero, compa. Bien, bien, bien. Vámonos. ¡Uy! Tiro de Marcel, caray, que pasa por arriba. Creo que es la primera llegada del Toluca después de, de, del inicio del segundo tiempo. Y. Creo que sí hacían falta cambios, o no sé qué pasó, Vamos confianza. A en, el, en la cancha, pero ojalá. ¡Oh! Nada, nada, se ceba, se ceba, se ceba. ¡Ay, Esa es Marcel. ¡Paulinho! ¡Gol! 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 Pero es que a ver, a, de, desde que estaba la jugada le dije, ya te la hizo Marcel. ¿No? Ah, no, no la ponen. Ahora claro, de que el estadio estaba callado, el estadio estaba realmente callado. Ya te la, ya te la hizo Marcel. Te hizo el pase, Gallardo lo ve y se la pone sensacional y, y Marcel solo se la puso para empujar la bala. Y oye, ¿qué ven? Con el número 26, Paulinho. Ahí está, ahí está. Que se pare el general. Que se pare el general. Carla el de Juárez a nada. Y entrada. Así, así. Nada, 
nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ya está acá. ¡Ay! ¡Ay, hijo! Se agregarán cinco minutos más al tiempo reglamentario. Cinco minutos más al tiempo reglamentario. Yes, Frankie, ¿no? Frankie, ¿eres tú, Frankie? Paulinho. Si sí, esa bola sí, pasada sí, sí, era sí, el triplete de Paulinho. Oh. Y así termina el partido en la cancha del Nemesio 10. Toluca lo gana, tres goles a dos con doblete de Don Paulinho. Bien, bien estrenado aquí en la bombonera, ¿eh? muy bien estrenado aquí. Pero te llevamos adentro de mi corazón. Y así lo gozamos el día de ayer en la cancha del Nemesio 10. Toluca saca tres puntos importantísimos que a pesar de que se complicó el inicio del segundo tiempo, se pudo resolver con doblete del portugués Paulinho, aunado al autogol con colaboración de Marcel Ruiz. En términos generales, bien este Toluca, me gustó muchísimo la intensidad mostrada en el primer tiempo y pues lo más importante creo que es saber cerrar el partido. De momento nos colocamos en la quinta posición con cuatro puntos de seis posibles. Nuevamente el miércoles regresamos a casa para enfrentarnos al Mazatlán, donde confiamos plenamente que se continúe en la senda del triunfo. Así es que nos vemos este próximo miércoles a las 7 de la noche en la cancha del Nemesio 10.